বন্ধুরা এখন আমরা শিখব মাইটোসিস প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ বা মেটাফেস পর্যায়ে মেটাফেস পর্যায়ে ক্রোমোজোমের স্পিন্ডল যন্ত্র বিষব রেখায় অবস্থান করে অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষব রেখায় অবস্থান করে ঠিক মাঝখানে এসে অবস্থান করে এবং এদের বাহুগুলো তখন মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে এবং সেন্ট্রোমিয়া বিষুব অঞ্চলে অবস্থান করে ক্রোমাজানের ক্রোমাটির দুটি মধ্যে আকর্ষণ কমে যায় এবং তাদের মধ্যে তখন বিকর্ষণ শুরু হয়ে যায় যেহেতু তাদের মধ্যে আকর্ষণ কমে যাচ্ছে এবং বিকর্ষণ শুরু হয়ে যাচ্ছে তখন তারা সেন্ট্রোমিয়ারও বিভাজন হয়ে থাকে আমরা প্রোমেটাফেস বা প্রোফেস পর্যায়ে দেখেছি যে এখানে শুধুমাত্র ক্রোমোজোমগুলো বিভাজিত বাহুগুলো বিভাজিত হয়ে ক্রোমাটির তৈরি করে সেন্ট্রোমিয়ারের কোনো বিভাজন হয় না কিন্তু মেটাফেস পর্যায়ে এসেই দেখা যায় এখানে সেন্ট্রোমিয়ারও বিভাজন শুরু হয়ে যায় এবং সেন্ট্রোমিয়ারগুলো আস্তে আস্তে বিভাজিত হতে থাকে এবং এ ধাপে এসে আগের ধাপগুলোতে নিউক্লিয়লা নিউক্লিয়লাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রিনগুলো বিলুপ্ত হতে শুরু করলো এ ধাপে এসে এটা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় মেটাফেস পর্যায়ে আমরা অন্য অন্য পর্যায় থেকে যা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা নিউক্লিয়ার মেমব্রিন বা নিউক্লিয়লাসটা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং আগে সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন হচ্ছিল না কিন্তু এ ধাপে এসে সেন্ট্রোমিয়ারেরও বিভাজন শুরু হয়ে যায় আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত মাইটোসিসের তিনটা ধাপ সম্পর্কে জানতে পেরেছি প্রোফেস প্রো মেটাফেস এবং মেটাফেস তো তোমাদেরকে এখন একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি আগের ধাপগুলোতে আমরা বলেছিলাম যে ক্রোমোজোম পানি হ্রাস করতে থাকে এবং পানি হ্রাস করতে করতে এরা মোটা এবং খাটো হয়ে যায় এবং এদেরকে তখন যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখা যায় এই ধাপ ছাড়া কখনোই ক্রোমোজোমগুলোকে বা কোষ বিভাজনের কোনো ধাপকে আমরা আনুবীক্ষণ যন্ত্র সামনে দেখতে পাই না কিন্তু ওই ভাবে এসে আমরা একে যৌগিক আনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে দেখতে পারি এখন আমাকে তোমরা বলবা যে এই তিন ধাপের মধ্যে কোন ধাপে যৌগিক আনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেটা কি প্রোফেস নাকি প্রো মেটাফেস নাকি মেটাফেস ধাপ আমি আশা করি তোমরা ভিডিওগুলো খুব ভালোভাবে দেখেছ এবং তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর জানো তোমরা কমেন্টে তা জানিয়ে দাও এবং আমরা জানি যে প্রোফেস ধাপে যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ক্রোমোজোমগুলোকে দেখা যায়